Balanço geral aqui tem histórias que às vezes não dá para acreditar, mas é verdade. Que você, a partir do momento que você viu aqui no Balanço Geral, é verdade. Doutora Márcia, hum. quando a senhora era delegada, alguma vez chegaram para a senhora lá e falaram assim, doutora Márcia, roubaram meus cabelos. Nós tivemos uma fase aqui em que faziam, cortavam o cabelo das meninas no ônibus, né? Elas, elas tinham meninas de cabelo comprido, tinham que andar com o cabelo preso porque tinha, havia esse tipo de furto acontecendo. Acredito no negócio desse. Porque Cortavam ele tem valor econômico, cabelos. ele tem valor econômico, né? Pois Tudo é. que tem valor econômico e o um receptador pode ser furtado é. ou, rouba, ou roubado. Bom, então essa aqui não vai ser novidade para a senhora, né? Porque os Isso. ladrões armados invadiram um salão de beleza, tá? O que, que eles queriam? Roubar os cabelos. Mas aí, além de levar celulares e outros objetos de clientes e funcionárias, os assaltantes deixaram um prejuízo enorme para os proprietários do salão. É, os criminosos foram bastante agressivos, ameaçaram as vítimas a todo momento, enquanto enchiam as mochilas. A informação é de que eles foram lá atrás de cabelos. Que é caro, né? Os comerciantes estimam que as perdas com o assalto estejam na casa dos 200 mil reais. Tá? 200 mil reais de prejuízo para os donos do salão. A doutora Márcia falou bem, né? Cabelo é caro. Sem contar, né? Às vezes a gente mostra aqui também, já fizemos inclusive reportagens sobre isso, né? O próprio equipamento do salão, né? É um, é um equipamento Sim, realmente caro. Sim, também são equipamentos caros também, né? Mas aparentemente eles não estavam interessados nos equipamentos, eles levaram essa, outras coisas de forma acessória, mas o interesse principal era, era realmente nos cabelos. Gente, 